എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ കാലഘട്ടം മുമ്പ് ഇത്തരമൊരു പഠന രീതി സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർന്നു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നു അതിന് സഹായത്തോടു കൂടി പുതിയ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പല മാറ്റങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ എത്രത്തോളം വളർന്നത് ശാസ്ത്രം വളർന്നത് കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഈ പഠനം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ തുടർച്ചയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നാൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും വേറെ വേറെ ആവുന്നുണ്ട് ഓരോ പാഠഭാഗത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഫിസിക്സാണ് ഫിസിക്സിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആകെ ഏഴോളം പാഠങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ നാല് പാഠങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങളും അതിൽ തുടക്കത്തിലെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ്രവഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളൊരു പൊതുധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ സയൻസ് പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന് മറ്റ് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പരിചയം രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഊർജ്ജതന്ത്രം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഊർജ്ജതന്ത്രം അതായത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ചുറ്റുപാടുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ചലനം മുതൽ വലിയ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ വരെ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം നമ്മളെ നിത്യജീവിതം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമായ ദ്രവഫലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പേര് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേമുകളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ദ്രവമുണ്ട് ബലങ്ങൾ എന്നുണ്ട് ദ്രവം എന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബലം എന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചൊരു പാഠമാണ് ബലം ബലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുകളൊക്കെ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ബലം എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതിക്കോ വലുപ്പത്തിനോ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിനോ ചലനാവസ്ഥയ്ക്കോ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രേരണ പ്രേരണ ഉളവാക്കുന്ന എന്തോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബലം എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ബലത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഏതൊക്കെ തരം ബലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഉന്തു വണ്ടി തള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത്തരം മനുഷ്യശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബലം അത് നമ്മൾ പേശി ബലം എന്നാണ് പറയാറ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട തരം പലതരം ബലങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു മാങ്ങ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാമ്പഴക്കാല കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ കാലം നല്ല മാമ്പഴക്കാലഘട്ടം ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല പഴുത്തൊരു മാങ്ങ ഈ മാവിൻ്റെ കുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഞെട്ട് അതിൽ മാങ്ങ മാവായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ പഴുത്ത് ഞെട്ടറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നേരെ താഴോട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് ആ താഴോട്ട് പതിക്കാൻ കാരണം പൂവിൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമായ ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന പേശിയ ബലമുണ്ട് അതുപോലെ കാന്തം അതിനടുത്ത് വെക്കുന്ന പിന്നിനെയും ഇരുമ്പിനെയും മറ്റ് കാന്തി വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന കാന്തിക ബലമുണ്ട് പിന്നീട് കൂടുതൽ ബലങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തൊരു പരീക്ഷണം ഓർത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെന്നോ തലമുടിയിൽ ഒരസിയിട്ട് ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം തൊടാതെ തന്നെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാന്ത വസ്തുക്കൾ ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ചാടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ആകർഷണങ്ങളത്തെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു സ്ഥിത
അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങുമിൽ തേങ്ങ താഴോട്ട് വീഴുമ്പോഴോ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ഫലം കൊണ്ടാണെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമി മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മാങ്ങിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നില്ല ഭൂമി അതിനെ നേരിട്ട് തൊടുന്നില്ല വളരെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് സമ്പർക്കമില്ലാതെയാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ കാന്തം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കാന്തത്തിന് ചുറ്റുള്ള ചെറിയ മേഖലയെ അതിൻ്റെ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ നമ്മൾ കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ കാന്തത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന കാന്തിക വസ്തുക്കൾ ഇരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആണിയോ മുട്ട് സൂചിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അവയും അവിടെയുള്ള ആകർഷണം പരസ്പരം തൊടാതെയുള്ള സമ്പർക്കരഹിത ഫലമാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ തലമുടിയിൽ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലോ രസീറ്റ് ചെറിയ കടലാസ് കഷങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിത വൈദ്യുത ബലം അവയൊക്കെ സമ്പർക്ക രഹിത ബലമാണ് അങ്ങനെ ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിവരമാണ് ഈ പറയുന്ന ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലം ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ദിശ താഴോട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഒരു കല്ല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ടാണ് പതിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം വിജയിക്കാറില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പി വെള്ളം ഒന്നുമില്ല അത് കാലി കുപ്പി നല്ല അടപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ മുക്കി പിടിച്ച് നോക്കും മുക്കി പിടിച്ചിട്ട് മുക്കി പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് താഴെ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ കൈ അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കുപ്പി മേലേട്ടും പോരും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒരു നല്ല ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കുന്ന നല്ല റബ്ബർ പന്ത് സ്റ്റംബറിൻ്റെ ബോളായിക്കോട്ടെ ആ റബ്ബർ പന്താണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മുക്കി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ഫലം പ്രകാരം താഴോട്ട് അതിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലെ നമ്മളെ കാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ തറയിൽ നിന്ന് ഉപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ വീടും നമ്മളെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ താഴോട്ട് ആകർഷണം നിൽക്കുന്നത് ഈ ആകർഷണ ഫലമാണ് ഭൂമിയുടെ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ച റബ്ബർ പന്തിൻ്റെ കേസിലോ കാലി കുപ്പിയുടെ കേസിലോ സംഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൈയ്യെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് തിരിച്ച് പൊന്തി വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകാനുള്ള ആളുകളാണ് പള്ളി പെരുന്നാളൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അത്തരം മേളകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമാകും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബലൂണുകൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ സാധാരണ ബലൂലല്ലാതെ സാധാരണ ബലൂൺ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ സാധാരണ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടിയ നല്ല കട്ടിയുള്ള വലിയ ബലൂണുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ബലൂണുകളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകം നിറച്ച ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നൂല് കൊണ്ട് പിടിച്ചതാണ് അഥവാ നമ്മൾ കൈ വിട്ടുപോയാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ പ്രകാരത്തിൽ താഴോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നാൽ ആ കൈ വിട്ട ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ മുകളിലോട്ട് പൊന്തിപ്പോയി വായുവിൽ സാധാരണ താഴേക്ക് വേണ്ട വസ്തു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സാമാന്യ ബുദ്ധി വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തോ ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടതാണ് വളരെ ഐതിഹാസികമായ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ പോലെ വലിയ കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ നല്ല വലിയ വലിയൊരു കൊട്ടാരത്തോളം വലിപ്പമുള്ള വലിയ കപ്പലുകൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും മരം കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളുണ്ട് ഇത്തരം വലിയ കപ്പലുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ എല്ലാ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളും മുങ്ങിപ്പോവാറല്ലേ എന്നാൽ വലിയ കപ്പലുകൾ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ ഇത്തരം ജലാശയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയ കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോവാറുള്ള പൊന്തി ഒഴുകി പോവാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പാടത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചാവു കടലിനെ കുറിച്ച് ജോർദാൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചാവു കടൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂ
താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന ആകർഷണ ഫലമാണ് കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ താഴേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ഫലത്തെക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ബലം ഈ ദ്രാവകത്തിലും വാതകാവസ്ഥയിലും വെള്ളത്തിലും വായുവിലും മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു പോയി ആ ദ്രാവകാവസ്ഥയും വാതകാവസ്ഥയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് അവസ്ഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഖരവസ്തുവിനെയും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലെ വസ്തുവിനെയും വാതകത്തെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ആഘടനയിലും ഈ ഘടനയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ ഖരത്തെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ദ്രാവകത്തെയും വാതകത്തെയും ചേർത്ത് വിളിക്കാവുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ അപ്പോൾ ദ്രവബലങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തെയാണ് ആ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടല്ല ഭൂകുരുത്വ ആകർഷണ ബലത്തിനെതിരെ മുകളിലോട്ടാണ് ഈ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലും മുകളിലോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ബലത്തെ നമ്മൾ പുതിയൊരു പേര് വിളിക്കും ആ ബലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഒരു പുതിയ വാക്കാണ് അപ്പോൾ പ്ലവക്ഷമ ബലം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വെള്ളത്തിലും വായുവിലും മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിർവചിക്കാം ദ്രാ ഈ ദ്രവങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ മുകളിലോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ആ പ്ലവക്ഷമ ബലമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൈവിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ആയിക്കോട്ടെ മുക്കിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ പറയുന്ന പന്തോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പിയോ ഒക്കെ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ കാരണമായ ബലം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഈ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ വളരെ എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ളൊരു കേസായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെള്ളം കോരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വെള്ളം കോരുമ്പോൾ നമ്മളെ തൊട്ടി ഈ പറയുന്ന തൊട്ടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴോട്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ താഴോട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ എന്നറിയും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ കപ്പി ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുക അയർ ഉപയോഗിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന അത്രയും ഭാഗത്ത് അതിനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആയാസത്തോടെ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് വിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിന് വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഭാരം കുറവാണ് എന്നാൽ വായുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാരം കൂടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ താഴോട്ട് കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പി ഈ പറ കയറടക്കം താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ ബക്കറ്റ് കിടറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ കാരണം ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന താഴോട്ടുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് അതിനെതിരെ നമ്മളൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ദിശയിൽ മുകളിലോട്ട് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം താഴോട്ട് നമ്മുടെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ദിശയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ കിണറിലെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തൊട്ടിയെ മുകളിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലോട്ട് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്മളെടുക്കേണ്ട അധ്വാനം പകുതി കുറഞ്ഞു പകുതി മാത്രം ബലം നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പകുതി വെള്ളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളും ആ രീതിയിൽ കിണറിലെ വെള്ളം കോരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം ആ കിണറിലെ ജലം ആ തൊട്ടിയിൽ മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രവക്ഷം ബലമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കൂട്ടിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കനാലുകളിലൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കനാലിൽ പോകാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നിരുന്നാലും കനാലിലോ കുളത്തിലോ പുഴയിലോ തടാകത്തിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ പോയി നമ്മൾ നീന്തും മുങ്ങാൻ കൂടി ഇടും ഊലിയിട്ടൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ കല്ലിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നല്ല ഷേപ്പുള്ള ഉരുളം കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല പല കളറിലെ പല നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാവും അത്തരം വലിയ കല്ലുകൾ എടുത്തുയർത്താൻ സാധാരണ കരയിൽ എടുത്തുയർത്താൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത വലിയ കല്ലുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുയർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ തൊട്ടുമോ പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ
പൊളിത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കാനുള്ള കാരണവും ജലം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്ലഭക്ഷമ ബലമാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് നമ്മൾ നിത്യജീവിതം നമ്മളെ അനുഭവമുള്ള നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുള്ള കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പാരച്യൂട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വലിയ വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ പോലെ ഉണ്ടാവും പല നിറങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടാവും പല സാഹസിക യാത്രകളിലും ഈ ഈ സ്കൈ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ സ്കൈ ഡൈവ് അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളിൽ ഈ പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനങ്ങളിലോ മറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് സഹായം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ചാടിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്തും സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഭാരം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം കൊണ്ട് താഴോട്ട് വീഴും അതിന് വേഗത കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചെറിയ അക്ഷരം ജീൻ്റെ വില താഴോട്ട് വീഴുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വേഗത ഇതിനെ വിളിച്ച പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു വേഗതയിലാണ് ഈ ത്വരണം ഈ ഒരു പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയിലാണ് ഏതൊരു വസ്തുവും താഴോട്ട് വീഴുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ വേഗതയിലാണ് ഏതൊരു വസ്തുവും ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വിമാനത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടോ ടൂറൊക്കെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ പൈലറ്റ് എന്തോ നമുക്ക് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് തോന്നുന്നു എന്തോ അപകട സാധ്യത ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജാക്കറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പേരച്ചൂട്ടിൻ്റെ സംഭവം നിർത്തി താഴേക്ക് ചാടി ഒരു സ്വിച്ച് അമർത്തി ഒരു പേരച്ചൂട്ടങ്ങ് വിടരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പേരച്ചൂട്ട് ഇല്ലാതെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ ഒരു മാങ്ങയൊക്കെ വീഴുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വീഴും അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനാണ് വിമാനത്തിന് ചാടിയത് പക്ഷെ താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയര് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ആൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന പാരച്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യന്ത്ര ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിന് സഹായം തേടും അപ്പോൾ പാരച്യൂട്ട് നമ്മൾ താഴെട്ട് ചാടി ഈ പാരച്ചൂട്ട് സ്വിച്ച് നിർത്തി ഒരു ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് കൂടെ പോലെ നിന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പാരച്ചൂട്ട് ഈ പറയുന്ന വേഗതയിൽ താഴോട്ട് പതിക്കുന്നില്ല വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞ് സാവധാനമായി താഴോട്ട് പതിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാല് കുത്തി അപകടമില്ലാതെ താഴെ ഇറങ്ങാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കില്ല അറിയാം ആ പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ ആകൃതി വിടന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വിടർന്ന് നിൽക്കുക ആ വിടർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് പതിക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വായുവിൽ വഴിയാണ് വീഴുന്നത് ആ വായുവിൻ്റെ ചെറിയ കർഷണ ബലം ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വായു പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷം ബലം മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഈ പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നത് അപ്പോൾ പാരച്ചൂട്ടിനെ പതുക്കെ താഴെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലവക്ഷം ബലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വിമാനങ്ങൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഈ പറയും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കണ്ണൂരോ അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് വിമാനത്തിന് ടേക്ക് ഓഫ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റൺവേയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറേ സമയം പോയിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെയാണ് പോവാം അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തുവാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഈ വിമാനത്തിനകത്ത് ഇന്ധനമുണ്ട് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ കത്തിച്ചിട്ടാണ് പറക്കുന്ന നോക്കി ശരി തന്നെ അതിലൊരു പരിധി വരെ വായു മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലവും ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ പറക്കലിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വിമാനം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പലിൻ്റെ ഉദാഹരണം ആ കപ്പൽ എന്തുകൊണ്ട് മുങ്ങിപ്പോവാതെ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കളി ഒഴുകി നടക്കും എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പറയാം അതിന് പിന്നെ തത്വമുണ്ട് ആ തത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്ലവക്ഷം വലത്തിൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം താങ്ക് യു